穿越红山国家公园的清晨，暴风雪刚过，眼前一片狼藉。巨型红山东倒西歪，粗大的枝干横七竖八的，躺在路上就像遭遇了巨人的蹂躏。虽然树木倒塌，枝叶掉落是常事，但面对这些高达三百英尺的庞然大物，后果就显得格外严重。这片古老的森林里隐藏着许多秘密，矗立着地球上最高的树木，它们的历史可以追溯到罗马帝国之前。这些参天巨树枝繁叶茂，树冠上甚至孕育着完整的生态系统。它们守护着这些秘密，以免遭受破坏。你看这棵格林纳尔西巨山，如果它还活着，将是地球上最大的树。但不幸的是，在一九二六年，它和这片森林的大部分一起被砍伐殆尽。如今，这片森林仅剩二百年前的百分之四。最近，这些参天大树又面临着一个新的威胁：成为最高的树，反而是一种诅咒，而不是恩赐。完全验证了中国的一句古话：“木秀于林峰必摧之。”这期，我将要讲述这些树木是如何长得如此高大，以及这将如何让它们陷入困境。这是一个关于地球曾经的庞大和互联网让世界变小的故事。沿着风景秀丽的俄勒冈海岸公路行驶，来到一个被称为“雾带”的神秘之地。它位于北加州和南俄勒冈州海岸线的一条狭长地带，那里的气候温和湿润，常年弥漫着浓密的海雾，就像仙境一样迷人。充足的降水和湿润的空气，为这片土地孕育参天巨树提供了得天独厚的条件。红山国家公园的冬天常常伴随着暴风雪，虽然大雪封路。暂时无法近距离接触这些红色巨人，但银装素裹的红山森林想必别有一番壮美景致。不过，这些路封闭的原因并不是因为降雪，而是因为风暴有可能刮倒这些参天大树。而这里的红山实在太高大了，一旦倒塌，后果不堪设想。这些庞大的巨木横亘在路上，不仅会阻断交通，还会将游客困在公园里。仅仅这一点，就足以让你想象。这里的红山到底有多么高大了吧？简直令人难以置信！这里的海岸红山是地球上最高的树种，高耸入云，直逼天际，仿佛神话传说中的擎天柱一般。这些矗立云霄的红杉树，堪称地球上的庞然大物之王。最高大的红杉树，幅有一百零七至一百一十六米高，犹如一位顶天立地的巨人。它们的直径更是超过七点六米，就像一个个庞大的圆筒。令人惊叹的是，这些红杉树的寿命还长达三千多年，是地球上已知最古老的生物体之一。根据科学家的发现，类似于红杉的树木化石居然遍布全球，甚至在遥远的南极洲都有发现。这暗示着红杉的祖先可能比恐龙出现的更早，并且曾经在地球上广泛分布。不仅如此，红杉树还拥有着顽强的生命力，即使在阳光稀少的地方，也能茁壮成长。而且它们还具有耐火性，这使得它们能够抵御森林火灾的侵袭。它们像饱经沧桑的战士一样，树皮上的痕迹，甚至内部被掏空形成的巨大活动，无不诉说着它们恐怖的生命力。而这些参天巨木实在太庞大复杂了，它们的树冠犹如空中花园，即使距离地面数百英尺高，依然能孕育出丰富完整的生态系统。茂密的枝叶间悬挂着蕨类植物。杜鹃花、接骨木灌木，土壤中生活着蚯蚓和微小的水生生物，潮湿的树洞里藏匿着蝾螈等两栖动物。更令人惊奇的是，一些其他树种竟然寄生在红杉的身上，例如道格拉斯冷杉、西部铁杉、西特凯云杉，甚至还有幼小的红杉树，都在红杉高耸的树冠上找到了栖息之地，仿佛是红杉巨人撑起了一片空中绿洲。这里的许多物种甚至都还没有被科学界命名，可谓是生物多样性的宝库。红杉树即使倒下后，生命也并未就此终结，它们会释放出大量的种子，在倒下的周围形成一个圆形的全新幼苗圈，就像童话故事中的仙女之环一样，充满着神奇的意味。这些新生的红杉预示着生命的延续。更令人惊奇的是，所有红杉的根系在地下相互连接缠绕，犹如一个庞大的地下网络。将整个森林紧紧地联系在一起。当你真正置身于这片参天耸立的红杉森林之中时，才会深深意识到
，任何视频或照片都无法完全展现这些巨木的震撼气势和生态系统的复杂性。庞大的身躯虽然让红杉树看起来所向披靡，却在无形之中埋下了他们衰落的隐患。十九世纪中叶，淘金热席卷了加州，成千上万的人涌入这片土地。伐木业的迅速发展，随之而来的是对木材资源的急剧需求。在接下来的一个世纪里，加州大部分原始红杉森林都遭到大规模砍伐。这些珍贵的树木被伐木公司收购，像收割庄稼一样被成片砍倒。尤其是那些体积最为庞大的红杉树，更是首当其冲，遭受了灭顶之灾。如今，我们还能在地球上见到这些参天巨木，实属不易。这要归功于一群富有远见的环保人士。一九一八年，一群社会名流组成拯救红杉联盟。利用他们雄厚的资金储备，购买下了这里十七万英亩、约六百八十八平方公里的原始红杉林，并加以保护。时间来到一九六三年，美国国家地理杂志社社长认为红杉树理应受到国家公园级别的保护，于是他派遣考察队深入这些伐木区，寻找一棵足够高大、震撼人心的红杉树，以此作为建立国家公园的强有力证据。事实证明，他们的努力取得了成功。他们找到了一棵足足有一百一十二米高的参天巨木，是当时发现已知的最高树木。国家地理杂志将这棵红杉树称为生物界的珠穆朗玛峰，气势磅礴，令人震撼。仅仅几年后，这座国家公园就建立起来了。这棵标志性的红杉树也成为了公园的核心地标。而到了一九七零年代，当国家公园计划扩大范围时，伐木公司却捷足先登，疯狂砍伐周边地区的红杉树。就像一群抢劫犯。等到一九七八年公园面积得以扩展时，周边的原始红杉林已经被砍伐了百分之八十，令人痛心疾首。不过，这次的扩建也并非毫无收获。公园新纳入了九千英亩（约三十六平方公里）的原始红杉林。这些珍贵的土地位于伐木公司无法触及的深邃峡谷之中，犹如一片世外桃源，得以幸免于难。更令人惊喜的是，这片未被发现的净土里。竟然隐藏着地球上一些最为特别珍惜的红杉树，在这片广袤的红杉森林中，活跃着一群寻树猎人。他们几乎奉献毕生心血，穿梭于林木之间，寻找着最高大、最令人叹为观止的红杉树。功夫不负有心人，在二十一世纪初，他们取得了重大发现：在这片差点被砍伐殆尽的土地上，发现了众多前所未见的参天巨木，其中包括了整个地球上最高的树。为了保护这些珍贵的生态瑰宝，防止过多的游客涌入造成破坏，发现地一直被列为机密。想要找到这些藏匿起来的参天巨树，必须跋涉数公里，杳无人烟的密林，完全脱离既有步道。公园管理局也表示，凭借徒步的方式，几乎不可能寻获它们。偏偏这反而激发了冒险者们的挑战之心，总有一些人想去尝试破解这个密码。这些寻树人聚集在网络上。分享着各自的信息，但任务看起来确实艰巨无比。其中一条信息写着：“到达目标树木之前，需要穿过景观中的一个锁孔。”这就像海盗们寻觅埋藏的宝藏一样，充满着神秘的冒险气息。功夫不负有心人，经过两年锲而不舍的搜寻，终于在二零一零年，守卫寻树者成功找到了这棵神秘的参天巨木。接下来的四年里，每年都有一人破解了寻宝地图。找到了这些冠军红杉树，他们恪守寻树的道德准则，低调行事，并强调探索森林时要保持轻盈的足迹，尊重这片珍贵的生态系统。而美好的局面在二零一五年十月被打破，一个匿名网站泄露了众多冠军红杉树的位置信息，包括照片、GPS 坐标以及详细的到达指引。对于人类的好奇心而言，这无疑点燃了新一轮的淘金热，让人担忧。短短几个月后，大量游客的涌入为这片区域带来了明显的负面影响。为了找到这些参天巨木，人们穿越丛林开辟了新路，原本未受侵扰的森林生态遭到了破坏。游客们为了拍照，站在树木根基处，不仅损伤了树木本身，还挤压了周围的植被，导致其死亡。更令人遗憾的是，一些人不文明的行为污染了环境，不仅留下了垃圾，甚至有人在该区域排泄废弃物。除此之外，还有游客因迷路或在偏远茂密的荒野中受伤而需要救援。最终
，公园管理局不得不采取了强硬措施，完全封闭该区域，任何擅自进入者都将面临最高五千美元的罚款以及长达六个月的监禁处罚。这个故事还有一个意想不到的转折。事实上，这棵被发现的冠军树并非高出所有其他红杉树一截，其高度也只比第二名高出大约三十厘米左右。要知道。树木生长的速度是各不相同的，自这棵树被发现的十六年后，完全有可能，甚至可以说很可能存在着比它更高的红杉树尚未被发现。而为了保护这些珍贵的自然瑰宝，研究人员现在即使发现了新的冠军，也极有可能不会对外公布其具体位置了。他们会尽一切努力保护这些参天巨木，让他们静静地矗立在这片古老的森林之中。这就是这个故事的意义所在。他深刻地揭示了互联网时代，社交媒体的打卡文化是如何对自然环境构成威胁的。社交媒体让一个美丽壮观的地方一夜之间爆红，但是对于那些生态脆弱、承载力有限的景点来说，却是不堪重负的灾难。当美景与破坏画上等号，我们或许需要一些门槛，让真正热爱自然的人通过努力和研究，找到与这些自然瑰宝和谐共处的相处之道，否则。最终的结果只会是令人遗憾的封闭和限制。其实，知道哪棵树最高反倒没那么重要。这片红杉森林的珍贵之处，不在于站在树下，是要你掌握着某个秘密。真正让人心生敬畏的是，抬头仰望那高耸入云的树冠，知道在遥远的上方矗立着一些参天巨木，他们默默地在这片与我们截然不同的世界中生生不息。感谢收看。